En la mañana de hoy se llevó a cabo la emocionante inauguración de la renovación de la estación de retiro del ferrocarril Mitre. Detalles de la obra, la renovación de la estación de retiro del ferrocarril Mitre consta de dos etapas. En la primera, se intervinieron los andenes 5, 6, 7 y 8. Actualmente se trabaja en el resto, la obra incluye 85.000 metros cuadrados de superficie, 8 kilómetros de vías nuevas con durmientes de hormigón, 2,5 kilómetros de vía sobre placa, 54 aparatos de vía nuevos, 11 paragolpes dinámicos, 15 kilómetros de cables nuevos y la renovación de 9.000 metros de tercer riel. También se implementó un sistema de señalamiento moderno y nueva señalización LED. Esta renovación forma parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte de la Nación para mejorar la experiencia de los usuarios. Se montó un escenario para la ceremonia de inauguración de la renovación de la estación Retiro de la Línea Mitre, donde las autoridades pronunciarán discursos. Posteriormente, se llevó a cabo la entrada simultánea de los trenes CSR a las plataformas 7 y 8, acompañada de celebratorios toques de bocina. Las autoridades, presentes en los trenes, participaron en un acto realizado en los renovados andenes de la terminal ferroviaria. El evento fue encabezado por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y la titular de AISA. Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarín. Thank you. 
Y este momento que marca una realidad, un aplauso para el ingreso de las nuevas formaciones aquí, estos nuevos andenes. Nuevo ingreso a la estación Retiro, luego de más de 100 años, estas obras eran ya impostergables y que hoy son una realidad. Las autoridades que descienden de esta formación del Tren Mitre que ha arribado a Retiro nuevamente. Y así es como seguimos trabajando en el plan de modernización de transporte para continuar uniendo a los argentinos y argentinas en trenes y vías seguras. Tras la llegada de la formación con las autoridades, se llevó a cabo el acto correspondiente. habilitando las plataformas 5, 6, 7 y 8 y mientras avanzan estos trabajos avanzarán también sobre los andenes 1 al 4. Esta es una de las mayores obras realizadas dentro del plan de modernización del sistema ferroviario, llevado adelante por el Ministerio de Transporte y ejecutada por ADIF con financiamiento del Banco Mundial. El objetivo de esta hora es modernizar el sistema para permitir aumentar la cantidad de trenes que ingresan a la estación cabecera con el consecuente aumento de la frecuencia. Mientras vemos a esta formación deslizarse por estos nuevos andenes, cabe destacar que dentro de los trabajos que se realizaron consistió el recambio de durmientes de madera de quebracho por nuevos realizados en hormigón. También se reemplazaron los rieles, lo cual hace que el viaje sea más seguro rápido y con mejor confort. Las vías de la nueva playa de retiro cuentan con un sistema de ATS, Automatic Train Stop, es el sistema de seguridad ferroviaria que detiene al tren automáticamente frente a situaciones de emergencia y previene la ocurrencia de accidentes. Asimismo, se reemplazaron todas las señales y cambios entre vías por sistemas de última tecnología. Estos sistemas permiten mejorar todo el tráfico de trenes de manera mucho más ágil y segura. Esta es la parrilla Retiro, el sector donde se trabajó fue construido en 1915 y al no haber sido intervenido nunca de manera integral, había superado largamente su vida útil. El aplauso y el agradecimiento para todos y cada uno de los trabajadores. Estas son nuestras obras, estos son nuestros trenes. Y a continuación, compañeros, compañeras, ferroviarios y ferroviarias, buen día señor ministro, buen día a todos los que me acompañan aquí, pero sobre todo a cada compañero representante de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Trenes Argentinos. Al compañero Marco Arturano, al compañero que nos acompaña Neme, al compañero sí, al compañero Maiwa, al compañero Mario Rodríguez, a cada uno de los distintos gremios 
que sin duda, como siempre decía Eugenio, es gracias al compromiso, es gracias a la dedicación, es gracias al trabajo cotidiano que lleva adelante cada ferroviario y cada ferroviaria, en este caso en la línea Mitre. Recién me recordaba el ministro mientras describía lo que se fue realizando en esta obra, que fue la primera obra que vino a visitar ni bien asumió el ministro. Eso tiene que ver con que estos 117 años que tenía de construcción esta parrilla de ingreso de los trenes a la terminal de la línea Mitre, no había tenido ninguna intervención general como la que llevamos adelante, sobre todo en este último año, de avance en lo que muchos nos decían que iba a ser imposible, que eso que estaba proyectado, estos cuatro andenes, estos cuatro ingresos, llevarlo en un año porque se estipulaba que se iba a construir en dos. Y ahí hay que agradecer, como decía, a los trabajadores y trabajadoras, pero también a la paciencia de los usuarios y de las usuarias. La incomodidad que a veces le generaba en llegar a esta estación terminal tardando 12, 15 minutos en el último trayecto y también muchas veces de esas cancelaciones que se vivían por las distintas situaciones operativas en la infraestructura. También lo que tuvieron que padecer en estos últimos meses para poder adelantar los tiempos de esta magnífica obra en no haber podido llegar con los trenes a retiro. Por eso hay muchos agradecimientos que hacer. Primero al Banco Mundial, que confió en la obra, que acompañó en cada uno de los procesos, que llevó adelante como corresponde las auditorías y la garantía que esa plata que un banco nos daba para poner en infraestructura ferroviaria, no la jugábamos a la timba como en otros momentos hacía con distintos financiamientos internacionales. Pero además, entendiendo las situaciones, que cuando teníamos el compromiso de iniciar la operación en un plazo determinado y que la coyuntura nacional e internacional nos llevó a tener que demorar la obra y le pedimos que confíe, que recién le decía, ese compromiso de que el día 26 de junio los usuarios y usuarias de la línea Mitre van a llegar a retiro, cuando lo hicimos también había una cuestión de seguro. Bueno, y esto lleva a seguir agradeciendo a las empresas contratistas que fueron las que llevaron adelante la obra. Lleva a agradecer particularmente a Silvestre y a Seba Marín, los responsables de la DIF, que todo su equipo estuvieron día y noche trabajando para que esto sea una realidad. Agradecerle a los compañeros fraternales, a los señaleros, a la Unión, a los APDF, a la APDF que tuvieron que capacitarse en los nuevos sistemas de seguridad para la circulación ferroviaria y siempre con la máxima predisposición porque es fundamental esta obra no solo para los usuarios y usuarias, sino sobre todo para los trabajadores y trabajadoras. Por eso que hoy estemos en esta primera etapa, inaugurando estos cuatro andenes, dando la posibilidad de aumentar frecuencias, de disminuir tiempo de viaje, de garantizar la seguridad de circulación de los trenes, va también en el mismo sentido que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho del país. Muchos de ustedes son testigos de hace muchísimos años, recién hablábamos con un trabajador que lleva 42 años con el Vasco, que vieron el auge que ha tenido el sistema ferroviario en la Argentina, pero que también padecieron como trabajador y trabajadora lo que fue el ferrocidio de los 90, pero también la decisión clara de un gobierno hace no mucho de avanzar en contra del sistema ferroviario. Cuando yo llegué a trenes argentinos con la gran mayoría he tenido la posibilidad de hablar y de contar del compromiso que teníamos no solamente en términos individual sino en la decisión política de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, de quién era el presidente de la Cámara de Diputados 
que fue fundamental para conseguir los recursos y avanzar así con todo el desarrollo ferroviario que fue Sergio Massa y hoy como ministro garantizando el financiamiento internacional para seguir con esas obras. El compromiso del ministerio que siempre estuvo, como digo, la primera obra fue venir a la línea Mitre para ver esta transformación que se estaba haciendo en el sistema ferroviario. Pero decía, tiene que ver con haber vuelto con el tren a más de 70 estaciones que estaban abandonadas, haber recuperado más de 1.500 kilómetros de vía en el sistema ferroviario de pasajeros, haber logrado restablecer más de 17 servicios ferroviarios. Y eso que hoy estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires con esta obra magnífica, también lo estamos haciendo en cada rincón de la Argentina. Y eso tiene que ver con la decisión política de nuestro gobierno que no concentramos los recursos, la energía, los beneficios en un lugar como es solamente la ciudad, sino en cada rincón de nuestra Argentina. Así que por último, agradecer que estén acompañando, agradecer el compromiso de todos los días. Y no tengan duda que esto que hemos logrado en estos tres años y medio ha sido el comienzo de esto que vengo diciendo hace mucho, de esa política pública, una política de Estado que por los próximos 30 años gobierne quien gobierne, sea el presidente de trenes quien sea, el ministro quien sea, la defensa del sistema ferroviario tiene que comprometer a los trabajadores, pero sobre todo a los ciudadanos. Así que felicitarlo y sigamos por este camino que no tengo duda que con nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre vamos a seguir invirtiendo en la extensión y recuperación de todo el desarrollo ferroviario de la Argentina. Me da compartir con ustedes hoy este momento histórico del sistema ferroviario. Muchas gracias a los que están aquí presentes, muchas gracias a los trabajadores, a las trabajadoras ferroviarias, Omar, todo el equipo, los gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras ferroviarias de la Argentina, cuando están con nosotros, cuando compartimos estos hechos, no es lo mismo, porque está el calor de lo que ellos significan y de lo que ellos ponen todos los días para sacar adelante este sistema ferroviario argentino que ustedes saben que no todos piensan o pensaron lo mismo sobre su desarrollo aquí hubo malas políticas en materia ferroviaria que desmoronaron las inversiones que evitaron fortalecer el sistema o que pensaban que esto ya no podía suceder en la Argentina pero acá hubo un gobierno y un ministerio de transporte que con Mario Meoni al comienzo de la gestión creyó en esto con un ministro de economía como hoy Sergio Massa sabemos que no le tiembla la mano a la hora de las inversiones ferroviarias que las continúa y que siempre pide más para poder avanzar en el sistema federal en esta cúpula que hoy nos cobija a todos una cúpula histórica del sistema ferroviario argentino cuando por primera vez yo había subido a la tarde y al otro día, a la mañana, Martín me dice, vamos a una de las obras emblemáticas del sistema ferroviario. Realmente vimos lo que esto era, desarmado, hacía más de 100 años que no se modificaba y alguien con coraje y una institución como es Trenes Argentinos decidió, decidió seguir adelante y avanzar en esta obra estratégica de infraestructura. Y no se hizo antes porque no se pensaba que esto podía hacerse ni rápido, ni con el fortalecimiento de los recursos no solo del Estado Nacional, sino también del Banco Mundial que nos acompaña. Y esto nos, nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo porque esta obra, como bien decía Martín, no es solamente una obra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una obra que todo el recorrido nacional está realizando sedes de trenes argentinos. En Salta, en Tucumán, en Neuquén, en Río Negro, en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias argentinas, trenes argentinos hace una inversión y proyecta conectividad, comodidad, seguridad, para nuestros pasajeros. 
y pasajeras. A los que tenemos que, por supuesto, lo que decía Martín, tenemos que decirles que muchas gracias. Muchas gracias porque esta obra que es infraestructura tardó un tiempo en realizarse. Muchas gracias por, por el tiempo en que no pudimos resolverle del todo lo que hoy se resuelve de fondo, que es la posibilidad del acceso a esta estación histórica de retiro, simultáneamente de varios trenes, en una infraestructura moderna, completa, con toda la seguridad que requiere el sistema. A los trabajadores, a las trabajadoras, gracias por acompañarnos. Ustedes son el corazón de este sistema. A trenes argentinos, muchas gracias por el coraje, por la capacidad de inversión, por la proyección y sobre todo por concretar obras ferroviarias en la Argentina. Y a todos y cada uno de los usuarios y pasajeros, disfrutemos de esto, disfrutemos de estos momentos en la Argentina. Creemos en el sistema ferroviario y en el federalismo. Y para eso estamos acá y en todo el país, junto a las empresas ferroviarias que nos acompañan, junto a este sistema nacional que está desarrollándose en la Argentina profunda. Muchas gracias. Como broche final, las autoridades realizaron un recorrido por los andenes renovados. So depressed when I can't seem to get out But something deep